Hey guys, this is Subraj Rajan. Guys, in this video, I am going to show a special video. I am going to show you a lot of books, and I am going to share a lot of experience and television. I am going to share a lot of videos. So, I am going to show you a lot of things. அதில் வந்து நான் உணர்ந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபன்னாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்னு பார்க்கும்போது கடந்த வருஷம் டிசம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தோம்னா நான் வந்து ஒரு சைக்கிள் வாங்கினேன் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த வருஷம் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து வந்து பார்த்தோம்னா நான் வந்து சைக்கிள் வந்து ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் கரெக்டாக இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே நான் வந்து ஓட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நடு நடுவில் வந்து ஒரு கேப் எடுத்துப்பேன் ஒன் வீக்கில் வந்து ஒரு ஒன் டே ஓ டூ டேவே வந்து நான் ஒரு டூ டேஸாக வந்து நான் கேப் எடுத்துப்பேன் நான் நம்ம ஓட்ட மாட்டேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் இல்லையா உடம்புக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்படிங்கும் போது இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே நான் ஓட்டிட்டு நான் சைடில் வந்து போட்டால் கூட போடுறேன் என்னோட சைக்கிள் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதெல்லாம் போடுறேன் அதில் வந்து போட்டிருக்கோம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டர் நான் ஓட்டியிருக்கேன் இல்லையா அதில் வந்து எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நான் வந்து உணர்ந்த சில விஷயங்களை சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு வீடியோவில் பட் ஆனால் வந்து சைக்கிள் நம்ம ஓட்டுறதுனால தினமும் நான் சைக்கிள் ஓட்டுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு பயன்கள்லாம் வந்து நான் வந்து ஃபியூச்சரில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு மென்டல் ஹெல்த்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நான் ஃபியூச்சரில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சில விஷயங்கள் யூனிக்கான ஒரு விஷயங்களை நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உணர்ந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து சைக்கிள் நான் வந்து ரைட் பண்ணல அதில் வந்து சில கிளிப்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே சமயம் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் நான் வாங்கின சைக்கிள் மாதிரியே வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு பேசிக்கான சைக்கிள் நீங்கள் வாங்கினா கூட எல்லா யூசஸும் எல்லா பயன்களுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சைக்கிள் ஓட்டுறதுனால இருக்கக்கூடிய எல்லா பயன்களுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஜஸ்ட் என்ஜாய் எந்த சைக்கிளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய சைக்கிள் நான் வாங்கினா அடம் பிடிக்காது எங்கள் வீட்டில் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன சைக்கிள் இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இந்த உலகத்தை அப்படிங்கிறது தான் பாருங்கள் இப்போ Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top So you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have me douse, not what I'm about Have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me Slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things That you couldn't believe Just tell me that I can 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 கைஸ் இந்த ஒரு டைம்ல இந்த ஒரு உலகத்துல வந்து பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஃபியூவல் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபியூவல்ஸ் மூலமா வச்சு ஒர்க் ஆகிற வண்டிகள்லாம் ரொம்ப வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்குது நிறைய பேர் அதான் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பைக்கு காரு பஸ் லாரி அந்த மாதிரிலாம் ஓகேங்களா அதே சமயத்துல ஒரு மேன் பவர் மூலமா ஒர்க் ஆகிற ஒரு சைக்கிள் மாதிரியான வாகனங்கள்லாம் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் வாங்குறதே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த வண்டி நம்ம வந்து ரோட்ல ஓட்டினாலும் சரி நான் மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா வண்டியில் போ ரோட்டில் போகிறது இல்லை எல்லாருமே வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கும் போது ரோட்டில் நம்ம எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் சரி சைக்கிள் ஓட்டினாலும் சரி லாரி ஓட்டினாலும் சரி நம்ம வந்து ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப பொறுமைங்கிறது டிரைவிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு விபத்துக்கு அப்புறம் வந்து நார்மலான வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது கை காலெலாம் உடஞ்சி போகுது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுது இல்லையா அப்படியும் ஆகுது இறந்தும் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் நமக்கும் ஸோ
அப்படிதான் இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாரும் பைக்கு கார் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் நம்மளை ஓவர் டேக் பண்ணி தான் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம சைக்கிளில் அதிகமாக ரைட் பண்ண ரைட் பண்ண தினமும் நம்ம ரைட் பண்ண ரைட் பண்ண நல்லா இருக்குதுன்னா நம்மள இன்னொருத்தருக்கு ஓவர் டேக் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துட்டே இருக்குமா பைக் கார்லாம் போயிட்டு நம்மளை ஓவர் டேக் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் நம்மளால இன்னொருத்தங்க ஓவர் டேக் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு உளவியல் ரீதியாக நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பொறுமை வரும் நாம வந்து பைக்கோ காரோ ஓட்டினா கூட நம்ம ஓவரா நம்ம தேவையில்லாம ஒருத்தங்களை ஓவர் டேக் பண்ணி போறதோ ரொம்ப ஸ்பீடா போறதோ நம்ம வந்து நம்ம தவிர்க்க தவிர்க்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து பழக்கம் ஏற்பட்டுருது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உணர்ந்தேன் அந்த ஒரு பொறுமை ரொம்ப அதிகமாகுது ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருக்கணும் இல்லையா நம்மளை ஓவர் டேக் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க சைக்கிளில் போகும்போது அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுது நம்ம பைக்கு கார் ஓட்டும் போது வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் நாமளும் கொஞ்சம் பொறுமையும் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உணர்ந்தேன் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க முடியும் நான் வந்து சைக்கிள் ரைட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய வியர்வை இருக்கும் நிறைய வியர்வை வந்துட்டு இருக்கும் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நம்ம காலையிலே வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு விஷயத்த பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கனால அந்த ஒரு அந்த ஒரு உத்வேகம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தோம்னா என்னோட வேலையை நான் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு உத்வேகமாக கண்டிப்பாக மாறுது நான் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக நான் வந்து நான் ஒரு என்னோட வேலையை கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு வருது முன்னிருந்ததை விட சைக்கிளில் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லா நான் வேலை பண்ணுறேன் என்னோட வேலையை கரெக்டாக நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கு வருது ரொம்ப தன்னமைக்கே நான் வந்து உணர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ காலையிலே வந்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு நல்ல வேலையை நம்ம பண்ணி முடிக்கும் போது நல்லா இருக்கும் உண்மையாலுமே அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா கண்டிப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபன்னான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நான் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கிராமத்து பையன் ஸோ என்னோட ஊருக்கு சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய கிராமம் தான் அப்படியே காடு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலுமே அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து அதில் சைக்கிள் ரைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய வீடு இருக்கும் எல்லா வீட்லேயும் வந்து பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி நிறைய வீட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா நாய்கள் வளர்த்துவாங்க நாய்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த நாய்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த வீட்டை பாதுகாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம் வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு வீட்டை கிராஸ் பண்ணி சைக்கிளில் போகும்போது அந்த நாய்கள்லாம் வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து நாய் கட்டி போட மாட்டாங்க வெளியே வந்து நின்றுடும் நின்றுட்டு என்னோட வீட்டுக்கு என்ன வர நீ யாரா ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து கொலைக்கும் சில நாய்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில தூ கொஞ்சம் தூரம் வந்து நம்ம துரத்திட்டே வடியா இருக்கும் கத்திட்டே வந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்தா அது நின்று போயிடும் நின்றுடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் சைக்கிள் ஓட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு எல்லாத்து மாதிரியுமே உங்களுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு இன்னொன்னா நாய்கள்லாம் அப்படி கொஞ்சம் துரத்து துரத்துது சில இடங்களில் தான் ரொம்ப நிறைய இடங்கள்லாம் துரத்தாது சில இடங்களில் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட நாய்கள்லாம் துரத்துது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நான் நானே வந்து பார்த்தோம்னா அதை நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து அதோட வேலையை அது செய்யுது அது அவங்களோட வீட்டை அந்த நாயோட ஓனர் வீட்டை வந்து அது பாதுகாக்குது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் நாம வந்து பார்த்தோம்னா முன்னாடி ரோட்டை பார்த்து பெடல் அமுத்துவோம் நம்ம முன்னாடி போனங்கிட்டையும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதுவே அந்த நாயை வந்து நின்று வராது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் எப்பயும் அப்படிங்கிறது தான் காய்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நான் சைக்கிள் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்களோட ஊர் இருக்கும் இல்லையா எங்களோட ஊரை சுற்றி இருக்கிற நிறைய ஊருக்கு நான் போயிட்டு இருப்பேன் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஊர் சுற்றிட்டு இருப்பேன் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும்போது நான் போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஆயிருப்பாங்க எப்பயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சில நாட்களாக சில வருஷங்களாக சில மாதங்களாக வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு கான்டாக்டுமே இருக்காது ஒரு ஃபோன் நம்பர் கூட வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்க மாட்டோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்
நமக்கு பக்கத்தில் வாழக்கூடிய மனுஷங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நான் காலைல போகும்போது டீ கடை ஓப்பன் ஆகிருக்கும் டீ கடையில் வந்து டீ மாஸ்க் டீ மோட்டிருப்பார் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும் சாமி பாட்டெலாம் ஓடிட்டு இருக்கும் நிறையா இடத்துல பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் காட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயே வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து மதிய டைமில் வந்து ரொம்ப வெயில் அடிக்கும் அதுவும் இந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக பயங்கரமாக வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு சம்மர் சீசன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ காலையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஓடி ரன்னிங் போயிட்டு இருப்பாங்க வாக்கிங் பண்ணுவாங்க ஜாகிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் வந்து பால் கறந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் உலகம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நாமளும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கும் ஒரு அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நாமளும் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைண்டில் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த உலகத்தை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக வச்சு பாருங்க நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா நீங்களே சொல்லலாம் நானும் தான் வந்து காலைல பைக்கு போகிறேன் பைக்கில் போகிறேன் ட்ராவல் பண்ணுறேன் காரில் போகிறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பைக்கில் காரில் பஸ்ஸில் லாரிலாம் போகும்போது நமக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம அந்த உலகத்தை பார்க்குறதே கிடையாது பஸ்ஸில் போகும்போது பார்க்கலாம் ஆனால் ட்ரைவ் பண்ணால் பார்க்க முடியாது நம்ம ட்ரைவிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ரோட்டை தான் பார்த்து ஓட்ட முடியும் நம்ம அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக போயிட்டுருப்போம் ஆனால் சைக்கிளில் வந்து அந்தளவுக்குலாம் ஸ்பீடாக போகாது நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார்லாம் போயிருக்கேன் என்னோடய சைக்கிளில் பட் நான் மோஸ்ட்லி மெதுவாக தான் போயிட்டுருப்பேன் சில இடங்களில் ரொம்ப இறக்கமாக இருக்க முடியும் அங்கே தான் ஸ்பீடாக போவோம் மற்றபடி மோஸ்ட்லி வந்து சைக்கிளில் எவ்வளோ போக முடியுமோ அதான் போயிட்டுருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அப்படிங்கும்போது நம்ம உலகத்தை பார்க்கலாம் எங்கேயாச்சும் வேணும் எங்கேயாச்சும் வேணும் நான் நிறுத்திப்பேன் சைக்கிள் நிறுத்திக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஒரு மயிலை பார்ப்பேன் இயற்கையான விஷயங்களை பார்ப்பேன் சூரியனை பார்ப்பேன் சூரியன் உதிக்கிறத பார்ப்பேன் ஒரு நல்ல ஒரு காற்று இருக்கும் மயில்லாம் போகும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து புதுசு புதுசாக நான் பார்த்து இந்த உலகம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறத நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல இருந்து காய்ஸ் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு உலகத்தில் இந்த ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தோம்னா சைக்கிள் ஓட்டுற மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கம்மியாகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உண்மை நாமளே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது நல்லா சைக்கிள் ஓட்டியிருப்போம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இல்லை பல பேர்த்து வீட்டில் வந்து சைக்கிளே இருக்காது ஜஸ்ட் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் நிறையா இடத்துல இல்லை உங்கள் வீட்லேயே அப்படி இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்கூல் பசங்க சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க வயசானவங்க ஓட்டுறாங்க இல்லை ஃபிட்னஸ்க்காக வந்து வந்து ஓட்டுறாங்க சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் வந்து அந்த ஒரு வயசானவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே எழுபது வயசுக்கு மேலே எண்பது வயசுக்கு மேலே வந்து சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க அவங்களாம் ஓட்டும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து மெதுவாக வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஒரு மெதுவாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க மெதுவாக போகிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக போகிறாங்க ஆனால் வந்து நம்ம கவனித்து பார்த்தோம்னா அவங்க ரொம்ப மெதுவாக வந்து சைக்கிள் ஓட்டினாலுமே அவங்க வந்து ஒரு எழுபது வயசு எண்பது வயசு அறுபது வயசு இருக்கிறாங்க மெதுவாக சைக்கிள் ஓட்டினாலுமே ரொம்ப தூரம் சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க எங்கே அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அங்கேருந்து எங்கே போய் அங்கே சேரணுமோ அது வரைக்கும் வந்து அவங்க நிற்கிறதே கிடையாது இறங்கி வந்து கால் வலிக்குது கை வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மரத்தோரமாக நிற்கிறதே கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஓகேங்களா உண்மை சொல்ல போனால் வச்சுக்கோங்களேன் நானும் வந்து என்னோடய ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் பயங்கரமாக சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன் ஒரு வாடகை சைக்கிள் இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னோட சைக்கிள் வரைக்கும் நிறைய ஓட்டி பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் பட் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கேப் விழுந்துருச்சு மறுபடியும் இப்போ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நாள் நான் சைக்கிள் ஓட்டும் போது முழுசாக என்னால் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட நிற்காமல் என்னால் ஓட்ட முடியல பயங்கரமாக இழப்பு வாங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டேன் ஒரு டெய்லிக்கும் வந்து நிற்காமையே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போயிட்டு இருப்பேன் அது வந்து வேறு விஷயம் பட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட உடம்பை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் நம்ம என்னதான் வந்து ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி குண்டா இருந்தாலும் சரி நம்மளோட உடம்பை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் நம்ம எஃபிஷியண்டா ட்ரெயின் பண்ணணும் நம்மளோட உடம்பு ஃபிளக்சிபிலிட்டி ஆகுறதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒல்லியா இருந்தாலும் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு எடுத்தா வந்து நிறைய பேர் ஓட்டுறாங்க இல்லையா ரொம்ப தூரம் சைக்கிள் எல்லாம் ஓட்டுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓட்ட முடியாது நமக்கு வந்து இழப்பு
நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் அவரை மாதிரி ஒரு பர்சன் அவரோட அப்ராக்சிமேட்லி அவரோட ஹைட்ல அவரோட உடம்பு எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அதே ஒரு உடம்பு அளவுல அவரோட வெயிட்ல இருக்கிற பர்சனை ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே அவங்க பண்ணல அவங்க லைஃப்ல அது கிடையாது அவங்க நார்மலாக வந்து எப்பயும் சாப்பிடுவாங்க வேலை வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு சைக்கிளை கொடுத்து அதே வயசு அதே வயசு அதே ஹைட்டு அதே வெயிட்டு அதே உடம்பு அளவு அப்படி இருக்கிற பர்சனை எடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட சைக்கிள் கொடுத்து நீங்க வந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்டிடுங்க ஒரே நாள் ஓட்டி காட்டுங்க பக்கம் சொன்னா வந்து ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்களோட உடம்பு ட்ரெயின் ஆகல அவங்களோட உடம்பும் அவங்களோட மனசும் வந்து அதுக்காக ட்ரெயின் ஆகல கண்டிப்பா ஓட்ட முடியாது அப்படி இருக்கும்போது குண்டா துறைங்களை விட்டுருங்க ஒல்லியா துறைங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம்னா நீங்களே நினைச்சுக்க வேணாம் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்கும் எஃபிஷியன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப தூரம் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப வெயிட் தூக்க முடியும் அதாவது ரொம்ப வெயிட் தூக்குறது வேற ஒரு ஐம்பது மூட்டை இருக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பது மூட்டையும் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து கண்டினியூஸா உங்களை மாற்ற முடியுமா நீங்க ஒல்லியா தான் இருக்கிறீங்க இளமையா இருக்கிறீங்க மாற்ற முடியுமா முடியாது அப்படின்னா உங்க உடம்பு வந்து அந்த அளவுக்கு பழகவே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டா இல்லை அந்த அளவுக்கு செயல் திறனா உங்க உடம்பு இல்லை அப்படிங்கும் போது அதை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும் உங்க உடம்பு நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும் நான் நான் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி குண்டா இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கும் போது நம்மளோட உடற்பயிற்சிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து நமக்கு தேவை நாம வந்து பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் பண்றோம் ஜிம் போறோம் ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம் சைக்கிளிங் பண்ணலாம் ரன்னிங் பண்ணலாம் வாக்கிங் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட வேலையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது நீங்க வேலை பண்றீங்க இல்லையா ஒரு உழைக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு தொழில் பண்றீங்க இல்லையா அதுலேயே வந்து பிசிக்கல் ஒர்க் இருக்குன்னுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது மற்றபடி நீங்க ஃபிட்டா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா ஃபிட்னா மீன்ஸ் என்ன வந்து நீங்க வந்து ஓட சொன்னா ஓடணும் அந்த ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் ஓடுற மாதிரி இருக்கணும் சைக்கிள் பண்ண சொன்னா ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் விடாமற்ற சைக்கிள் பண்ற அளவுக்கு நீங்க இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து உடம்பு நீங்க வச்சுக்கணும் ஜஸ்ட் நீங்க ஒல்லியாக அதை வச்சு நீங்க வந்து பார்த்தோம்னா நீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்க எஃபிஷியண்டா இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க ஞாபகம் அப்படிங்கறத நீங்க நம்பாதீங்க நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிங்க அப்பதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சைலேந்திர பாபு அவர்கள் மாதிரி நீங்களும் வந்து அந்த வயசுலயும் வந்து பயங்கர ஃபிட்டா இருக்க முடியும் நானும் அப்படி நினைச்சு தான் வந்து மேலுமே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா ஒரு நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு மேல வந்து பார்த்தோம்னா சைக்கிளிங்ல டிராவல் பண்றோம் இல்லையா ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் நான் அதிகப்படுத்தினே போக போறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நான் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டெய்லி நான் ஓட்டுறேன் மேக்ஸிமம் நான் போ போ அதிகப்படுத்துவேன் கண்டிப்பா நான் டிராவலிங் பண்ணும்போது சைக்கிள் டிராவலிங் பண்ணும்போது அதுலயும் நான் வந்து வீடியோஸ் நான் வந்து மேக் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் டிராவலிங் வ்ளாக் நான் பண்ண போறேன் அது வந்து நீங்க சீக்கிரம் பார்க்க போறீங்க எனக்கும் வந்து ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா கண்டிப்பா இருக்க போகுது எனக்கு நிறைய பேர் நான் பார்க்க போறேன் புது புது இடங்கள் நான் பார்த்தேன் இது வரைக்கும் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கும் காமிக்க போறேன் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹாப்பியா இருங்க ஹெல்தியா இருங்க அப்பதான் வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஹெல்தியா இருங்க அப்பதான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும் கண்டிப்பா எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சரி உங்க உடம்பு வந்து உங்க உடம்புல பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்களால ஹாப்பியா இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத திங்க் பண்ணுங்க உங்களோட உடம்பு தான் வந்து உங்களோட சொத்து மற்ற எதுவுமே உங்களோட கையில் இருக்க போறது கிடையாது எல்லாமே வந்து இந்த உலகம் ஷேர் பண்ணிக்கும் உங்க உடம்பு தான் வந்து யாராலையும் ஷேரே பண்ண முடியாது அது உங்களோட சொத்து நீங்க அதை கரெக்டா வச்சுக்கோங்க அப்பதான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் Cool.